ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சுஷ்மிதா பியூட்டி டிப்ஸ் சுச்சி இன்றைக்கி சண்டே விளாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க சண்டே விளாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் பிரியாணி குக் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் நான் வந்து ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நம்ம சேனலில் நான்வெஜ் ரெசிபீஸ் நிறைய ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பிளேலிஸ்ட்டில் குழம்பு ரெசிபீஸ் டிப்ஸு யூஸ்ஃபுல் ஷாப்பிங் ஹால் எல்லாமே தனித்தனியாக பிரித்து ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தேவைப்படுறவங்க வாட்ச் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ண எல்லா வியூவர்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் மென்மேலும் நம்ம சேனல் வளரணும் அப்படின்னா உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு தேவை புதுசாக பார்க்குற வியூவர்ஸ் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அப்டேட்டாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ மேலும் மேலும் நம்ம சேனலில் நிறைய நான் பார்த்திங்கன்னா ஐநூறு வீடியோ வந்து இது வரைக்கும் ஐநூறு வீடியோக்கு மேலே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ வாங்க மட்டன் பிரியாணி செய்கிறது எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சுஷ்மிதா பியூட்டி டிப்ஸ் சுஜி இன்றைக்கி வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் பிரியாணி செய்ய போகிறோம் இன்றைக்கி சண்டே சண்டே விளாக்கில் மட்டன் பிரியாணி செய்ய போகிறோம் ஸோ ரெண்டு நாளாக சேலம் அங்கங்கன்னு அலைஞ்சதுனால கிச்சன்லாம் கொஞ்சம் மெர்சியாக தான் இருக்குது இப்போ தான் கவுண்டர் டாப் மட்டும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு குக் பண்ண போகிறோம் மட்டன் பிரியாணி செய்கிறதுக்கெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாத்திரமெல்லாம் கொஞ்சம் விளக்கிறதுக்கு வேலை இருக்குது ஸோ குக்கர் வந்து அடுப்பில் ஏற்றி வச்சாச்சு நல்லா காஞ்சிட்ருக்கு ஸோ என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன்னா ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாய் ஒரு அஞ்சாறு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு நாலு தக்காளி இவ்வளோ பெரிய தக்காளி பழுத்த தக்காளியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு கிலோ மட்டன் இருக்குது இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் உரிச்சு இங்கே பாருங்கள் அரைக்கிறதுக்காக ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் நெய் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் பிரியாணிக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இன்றைக்கி விளாக்கில் இதுதான் காமிக்க போகிறேன் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் சில இடத்துல மழை தூரல் வந்துக்கிட்டே இருக்குது மழை தூரிக்கிட்டே இருக்குது பட்டு இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா டைம் வந்து நாங்கள் நைன் ஓ கிளாக் தான் எழுந்திரிச்சோமே அவ்வளோ நேரம் ஆகிடுச்சு ஸோ நைட்டு எல்லாம் டிவியில் ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு விடிஞ்சா சண்டே தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா தூங்கியாச்சு ஸோ எழுந்திரிச்சதும் டீ டைம்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்புறம் ஹாட் வாட்டர் எல்லாம் நாங்கள் வந்து ஆளுக்கு ஒரு டம்ளர் குடித்தோம் ஸோ இப்போ தான் நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இது எத்தனை மணிக்கு முடியும் சாப்பிடுவோம் அப்படிங்கிறது தெரியல நிறைய ஃபுல்லாக வேலை இருக்குது ஒரு ரெண்டு டம்ளர் அரிசி மட்டும்தான் ஊற வச்சுருக்கேன் பிரியாணிக்கு நான் வந்து புண்ணி அரிசியை தான் நான் போட்டுக்க போகிறேன் ஸோ கிளைமேட்லாம் இப்படி தான் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சோஃபா கவர் எல்லாம் தொலைஞ்சி காஞ்சிட்டு இருக்குது எல்லாம் ஸோ இங்கே ஹாலில் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நீட்டாக தான் இருக்குது பட் இப்போ தான் அந்த வெங்காயம் பூண்டு உரிச்சதெல்லாம் அப்படி அப்படியே கிடக்குது ஸோ டிவியில் படம் போயிட்டுருக்குது ஸோ காலையில் எல்லாம் படம் பார்க்க ஆரம்பித்தாச்சு ஸோ எல்லாம் குக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நல்லா ஆயில் விட்டு கடுகு பிரியாணி மசாலா வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை தக்காளி இஞ்சி பூண்டு விழுது ஏலக்காய் அதோடய போட்டு நல்லா அரைச்சி விலையை ஊற்றி நல்லா வதக்கிட்டுருக்கேன் ஸோ நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகட்டும் மட்டன் சேர்த்துக்கலாம் மட்டன் வந்து சேர்த்துட்டேன் ஒரு கிலோ மட்டன் அப்புறம் உப்பு மிளகாய் பொடி சேர்த்துருக்கேன் நான் பாருங்கள் வீட்லேயே அரைச்ச கரம் மசாலா ஒரு கால் டீஸ்பூன் மட்டனில் சேர்த்து வேக வச்சிடலாம் நல்லா இப்போ ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட நான் காமிக்கிறேன் ஃபுட் கலர் தேவைப்படுறவங்க சேர்த்துக்கலாம் நான் ஃபுட் கலர்லாம் சேர்த்துல நான் பாருங்கள் மட்டன்லாம் நல்லா தாளித்து விட்டுட்டேன் நல்லா கிளறி விட்டுட்டேன் நல்லா ஒரு கொதி கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து முடி போட்டுடலாம் இது ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டுட்டு அப்புறம் ரைஸ் சேர்த்துடலாம் உங்கள் குக்கரில் வந்து மட்டன் எந்த அளவுக்கு விசிலில் வேகும் அப்படிங்கிற அளவு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதன்படி நீங்கள் வந்து மட்டனை வேக வச்சுட்டு அரிசி சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா ரைஸ் வந்து இப்போ சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டே வெந்துடும் மட்டன் வேகாமல் இருக்கும் அதனால் நம்ம நல்லா அந்த மட்டனை வந்து தாளித்து விட்டு நல்லா பெரட்டி விட்டுட்டு இந்த பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லா மட்டன் அதுலேயே
ஒரு நாலு விசில் அளவுக்கு விட்டுட்டு ரைஸ் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகட்டும் பார்க்கலாம் பாருங்க நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி இலையை வந்து நல்லா கழுவிட்டு சுத்தம் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நான் போட்டுட்டேன் இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி புதினா நல்லா ஒரு கப்பு சேர்த்தலாம் சுத்தம் பண்ணி பிரியாணிக்கு நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இந்த ஃப்ளேவர்லாம் நல்ல பிரியாணிக்கு டேஸ்ட்டு கொடுக்குறதே இது தான் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் நான் வந்து ஆயிலில் முந்திரி பருப்பு சேர்க்க மறந்துட்டேன் இங்கே பாருங்கள் ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பு சே சேர்த்துக்கிறேன் எனக்கு வந்து மட்டன் பிரியாணியில் முந்திரி பருப்பு சேர்க்கறது ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ முந்திரி பருப்பும் சேர்த்துட்டேன் இப்போ வந்து மூடி போட போகிறேன் நாலு விசில் விட்டுட்டு பார்க்கலாம் குக்கர் மூடி போட்டுட்டேன் வெயிட் போட்டு விடுறேன் ஸோ நாலு விசில் வரட்டும் நல்லா ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கலாம் திரும்ப பார்க்கலாம் லாக்கோட தொடர்ச்சி பார்க்குறீங்க நல்ல நாலு விசில் வச்சு கறி எடுத்தாச்சு இப்போ பாருங்கள் அரிசி சேர்த்துட்டேன் மெஷரிங் படி தண்ணி சேர்த்துட்டேன் நல்ல ஒரு பெரிய ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் ஒன்றரை ஸ்பூன் நான் நெய் போட போகிறேன் ஸோ பிரியாணிக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் அப்புறம் நான் வந்து இன்னைக்கு ஆச்சி பிரியாணி மசாலா தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இன்னைக்கு வந்து சக்தி வாங்கிட்டு வந்திருக்கான் இது ஒரு ஒரு ஸ்பூன் இதில் ஆட் பண்ணி கலந்து விட்டு மூடிட போகிறேன் ஸோ ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா எம்மி ஸ்பைசி பிரியாணி ரெடி ரெண்டரை டம்ளர் அரிசி ஒரு கிலோ மட்டன் இதெல்லாம் சேர்த்து பிரியாணி குக்கரில் ஒன் பாட் ரெசிபி இது ஸோ இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அப்போல்லாம் ஹோட்டலில் வந்து டேஸ்ட்டே வர்றதில்ல அது என்னன்னே தெரியல ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் ஹோட்டலில் அன்றைக்கி சேலம் ஷாப்பிங் போயிட்டு ஒரு ஹோட்டலில் சாப்பிட்டோம் ஒரு டேஸ்ட்டுமே இல்லை நம்ம வீட்டில் வைக்கிற தக்காளி சாதம் அளவுக்கு கூட அந்த டேஸ்ட்டு இல்லை மட்டன் பிரியாணி ஸோ அதனால் சரி இந்த வீக் வந்து வீட்லேயே செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரியாணி வச்சுட்டேன் ஸோ எப்போவுமே மட்டன் குழம்பு ஃப்ரை இந்த மாதிரி செய்கிறோம் பிரியாணி வச்சிடலாம் அப்படின்ற ஐடியாவில் பண்ணிட்டேன் ஸோ சுஜிக்கும் மட்டன் பிரியாணினா கொஞ்சம் பிடிக்குது ஸோ அதனால் நெய் இந்த வாரம் வந்து மட்டன் பிரியாணி மட்டும் நான் வச்சுருக்கேன் கூடவே எக் ஃப்ரை எக்கு வந்து அப்படியே கொஞ்சம் வேக போட்டுக்கலாம் முட்டை வேக போட்டுக்கலாம் ரொம்ப காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இப்போ மூடி போட்டுடுறேன் நல்லா உப்பு காரம் செக் பண்ணிவிட்டு டேஸ்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு விசில் போட்டுடலாம் ரெண்டு விசில் வந்ததுமே பிரியாணி ரெடி ஸோ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு நான் காமிக்கிறேன் குக்கர் வந்து நல்ல விசில் வந்துடுச்சு இங்கே பாருங்கள் எல்லாம் இப்போ சாப்பிட போகிறோம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டரை ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி ஸோ மட்டன் பிரியாணி ஒரு எக்கு ஸோ இந்த மெத்தடில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹேவ் ஏ நைஸ் டே